Herkese merhaba yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda 2022'yi bitiriyoruz. 2022'nin sonuna geldik. Biz de bu yılın enlerini seçiyoruz. 4 tane ana başlık belirledik. Spor, dünya gündemi, magazin ve film. Bu 4 başlık altında da 16 tane konu ve film var. Hepsinde teker eleme usulüyle ilerleyeceğiz. Ve en sonunda 4 konudan da 2022 yılının birincisini seçeceğiz. 1'den 16'ya kadar. 16 adet konu var. 4 tane kategori var. En önemli 16 magazin olayı gibi düşün. Onları da kendi aralarında yarıştıracağız. En sonunda yılın en önemli olayını seçmiş olacağız. Dünya kupası gibi düşün. Çeyrek final yarı final final şeklinde olacak. Son 16'yı da az önce ben burayla belirledim biliyorsun. 2022 yıl nasıl geçti? Hızlı. Çok hızlı geçti. Bazı konularda verim alamadık. Mesela yeni girişimimiz. Sizin posterler trend yolda bu arada almak isteyen varsa. 2022 bana da sorsaydın ben de hızlı geçti derdim ilk olarak cevap. Sanki böyle 4-5 ay önce yılbaşı ağacı videosunu çekmişiz falan gibi oldu böyle. Evet. Taşındı. Bir sürü şey oldu falan böyle. Biz 2022 hedeflerini yazmıştık. Ge Onunla getireyim ilgili. mi? Aa, hadi getir. Biz ikimiz ayrı şekilde yazdık. Herkes yeni yıl hedeflerini yazdı. Ya mesela bir kısa film çek yazmışsın kendine. Çektin mi canım? Çekmedi. <gülüyor> Onun yerine YouTube videosu çek. Ben de 10 kitap oku yazmışım mesela. Hala lüzumsuz adama devam ediyorum. Ama bende şöyle bir şey oldu. Bak. Ehliyet almak var onu aldım. Ve böyle bir tane motion grafik alanında portföy çalışması geliştirir. Oldu Pek gibi bu. Onunla ilgili bir şey yapmadım ama işe girdiğim için orada video ile ilgili bayağı bir şey bu. yaptım aynen. Buna da pink. YouTube kanalını geliştir. Bunu ikimiz için söylemişiz. Evet, ortak demişiz. <gülüyor> <gülüyor> çok çabalıyoruz ama bir geri dönüş yok şu anlık. Çocuk kitabı oluşturmak demişiz. Zaten en genel hayalimiz diyebiliriz ama şu an yıl içinde olmadı. En az 100 filmi izle demiş Ömer. Kesin izlemişsindir. Letterbox'ta ben liste tutuyorum. 2022'nin listesi 90 film oldu şu anda. Senin 90 benim toplam uyuduklarım sayı. <gülüyor> 40 falandır yani. Yani yarı yarı düşün. Böyle her filmden 10 dakika falan yani maksimum. Film yarısı izleyin. en fazla. En az bir tane hiç girmediğimiz bir şehre gittik Bunu gittik başardık. Mi? Aynen. Nereye, Nereye gittik? gittik? Çanakkale'ye gittik. Çanakkale'ye gittik. Gitmiş. Bozcaada'ya gittik. Ben Bozcaada'ya gitmemiştim bu arada. Telefonla evet. daha az vakit geçir. Kısmen oldu sende bu. Evet. Geçen yıl bayağı bakıyordum. Şu an o kadar bakmıyorum. Ve evet. koca bir bitki al. Hayır geçen ama. Geçen küçük bir... <gülüyor> Bununla ilgili hiçbir şey yapmadık ama dün bitkimiz oldu. Yani bir hediye bitki geldi. Evet. O sayılır bence bu da oldu. Bence. Bende şöyle bir şey Sen var. De... Bir kısa film senaryosu yaz bunu başardım. Bir uzun metraj senaryosu yaz bu olmadı. Bu hafta içinde tekrar yeni yıl hedefi yapalım. Bak güzel oluyor. Yazınca evet. sürekli aklımızda kalıyor ve yapmaya çalışıyoruz. Evet o zaman hangi kategoriyi seçmek istiyorsunuz? İlk sporla mı başlayalım? Tabii magazin. ki de magazin. O zaman magazin gününe bile başlıyoruz. Hepsini kendi yaz bu arada. Az önce sınava çalışır gibi benim olaylarla ilgili hiçbir fikrim yok. Siz de aynı şeylerin olduğu iki kağıt mı yazdın Aynen. evine? Ya senin canını yer Nasıl bununla uğraştık? İkimiz de ayrı ilerleyebiliriz ya o yüzden dedim. Kupa o da kupa. Bu <gülüyor> çocuk güzel sanatlar gibi bir şey okudu yani. Başlıyoruz ilk müsabaka. İlk yarış 15 ile 4 numara yarışmış. Son 16 turunda 15'te ne var? Bunları kim neye göre 15 ile 4'ü sen yarıştırdın? İşte az önce söyledim. Evet. Birden 16'ya kadar numara verdim. Sonra onları kurayla çektim ya az He, önce. Kurayla sen karıştırdın. Evet Chris Rock'ın Will Smith'i Oscar'da tokatlaması var. Bu baya büyük bir şey bu arada. <gülüyor> Rakibi Müge Anlı'nın evlenmesi. Tabii ki de Oscar'daki tokat yani. Kesinlikle ben Tokatlar de onu veriyorum. Yani. Gülşen tutuklanması. Justin Bieber yüz felci mi? Yıl içinde Justin Bieber yüz felci geçirdi. <gülüyor> Allah öyle çarpar işte durup dururken sevgilini bırakıp başka kadınla evlenirse öyle olur. Kimi bıraktı? <gülüyor> Bu adam şu an şeyle evli ya. Hayli Bieber'la evet. evli ya yani evet. karısıyla evli. Tamam. Neyse karısı dururken gidip sevgilisine seni özledim seni özledim diye mesaj atıp <gülüyor> bir de bir yandan da kadının böyle büyük konserine çiçek falan göndermiş. Allah böyle çarpar işte. Burada bir kadın huncuna denk Aynen geldik. Öyle. Vallahi Gülşen'in tutuklanması diyorum. Gülşen'in tutuklanması daha ön... Yani kazandı mı sen Evet de? bence öyle. Hatta ben de öyle diyorum ya. Yani. Oğlum kadın ne yaptı lan? Yeter. <gülüyor> ben de öyle diyorum ya. Yani. Buraya 3 yazıyorum. Devam ediyor. Son 16 turunda 3. maç. Kanye West'in delirmesi mi? Kanye West'in iyiden iyi. Tamam. Diğeri okuyamıyorum. Johnny Depp Amber Heard davası. <gülüyor> Senin köpek gibi takip ettiğin <gülüyor> olay. Aynen. Valla ben bunda çok nötrüm de. Herhangi bir fikir belirtemiyorum ama sallıyorum 12 diyorum. Johnny Depp mi? Aynen. Valla Kanye West de fena delirdi. Ama ben kesinlikle ve John Depp derim. Çok olay yarattı. Meriç Erkan'ın cübbe sarık değişimi ne? Bu şey var ya Ahu Tuğba'nın eşi vardı bir tane eski eşi. Evet o Böyle ekranlarda zıplıyordu, okluyordu evet. falan. Bu herif cübbe sarığa girmiş. Aa, bu eskiden ünlü olan adamlar niye sonradan deliriyor? Vallahi evet bu değişik bir şey Bir tane daha şey vardı deli gibi böyle dine döndü falan şu şu şu diye böyle konuşamıyor biliyor musun? <gülüyor> o da ünlüler çiftliğinde falan da vardı hatta o adam. Yok, bilmiyorum. Bilmiyor musun? Aynen. Neyse boşver. 2000'lerin şey magazin olaylarından. Hmm. Nusret'in Messi darlaması. Nusret mevzusu diyorum ya. Ben de benim için de Net Çirkin bu. bir de bir olay yani yaptığı şey. Senin orada ne işin var? İndin hadi niye hadi Messi darlıyor? Sadece niye adamı çekiştiriyorsun yani? Adam koşmuş iki saat boyunca yorulmuş bir de sen de morayasın. <gülüyor> Demet Akalın'ın garsonu şampanya dökmesi. Abi bu nasıl bir olaydı lan? Nasıl hatırlıyor musun? Evet. Merve Bolor'un gariplikleri. Ya Demet Akalın mevzu da çok 
şey. Ama ben Merve bu olurum kafayı yemesi diyorum. Çünkü kadın hocamla kocam, kaynanamla kahve bilmem ne böyle gündem olmak için sırf saçmaladı yani. Sonra boşandılar bu arada biliyorsun. Adam demiş ki bu boş meseleyi konuşmak bile istemiyorum. Demiş. Yok artık. Boş insan falan demiş kadın. Öyle. Kendi çok mu dolu? Adam devam etmiş hayatına. Aynen. Kız en son bir AVM'de yanın birini oturmuş yanını anlatmaya başlamış. Evet ya. <gülüyor> Boşanma davasından çıkarken babası falan var yanında. Bütün magazinciler gelmiş işte ne diyorsunuz falan. Arkadaşlar yanında babam var konuşmak istemiyorum diyor. Adam sanki olaylardan haberi yok. Ben de öyle diyorum ya. Hadisenin boşanması. Bruce Willis. Bruce Willis Al- demans benzeri bir hastalığa yakalandı. Bu adam gidiyor. Her şeyi unutmaya başlamış. Böyle bu Bruce Willis son dönemde salak salak filmlerde oynamaya başladı. Bir yılda 20-30 tane filmde oynuyor ama böyle filmler çok saçma. Millet <gülüyor> ne oluyor falan. Aynen son dönem hani artık ne yapıyorsam yapayım. Ne yapıyorsam ne yapayım. yapayım. <gülüyor> Aynen. Bir baktılar adam açıkladı ki demans benzeri bir hastalığa tutulmuş. Ben yani. Aslında ikisi de olay oldu da. Ben Bruce Willis diyorum ya. Çok severim Aslında abi. Aslında boşanması bende çok böyle bir deprem etkisi yaratmadı. O yüzden ben Bruce Willis diyorum. Ucuz olan da efsane oyunuyla Bruce Willis. Shakira'nın PK'den PK'den ayrılması. PK'den. Shakira 50 kere falan aldatılmış gördün mü? Görmedim ama. Tabii ki de Seda Sayan yani. 7. kez evlenmiş. Allah Allah. Kolay... Evlenir evlenmez kocasını es- kendi estetikçisine götürmüş biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Al bunu bir paket yap bana. Her zaman kimden. Ben Shakira edeceğim bunu yani. Son 16 turunun son maçı. Rihanna'nın doğurması. Kur oyuncusunun trans olması. Ha. Oo. E, bu adamın adı unuttu. Ahmet Melih Yılmaz. Ha. Bu adam trans olduğunu açıklamış. ismini de değiştirmiş. Altı diyorum. Trans olması diyorum. Biraz Kur sansasyonel ha. değil mi? Yani bizim ülkede özellikle Cinsiz şey ise. hareket olmuş. Ben de hareketinden dolayı onu Tabii seçiyorum. Ki, herkes doğru. Ama herkes trans olamaz. O zaman yarı finallere geldik mi? Yarı final maçları. Tamam. Chris Rock'ın tokadıyla Gülşen'in tutuklandığını karşılaştırıyoruz. Ben tabii ki de Chris Rock'ın tokat olayını diyorum. Ben de. Johnny Depp olayını demişiz boşanma şeyi. Ve Nusret demişiz. Oo. Messi'yi çekelemesi. Bir şey diyeyim mi? Biraz bu erken final oldu gibi bir olay. olayını diyorum ya. Ben de Johnny Depp diyorum. Çünkü, Çünkü olay yani. Diğeri böyle bir Doğru, aynen, an ben... yani sadece. Diğeri olay gerçekten. Merve Bolur'un delirmesiyle rakibi de Bruce Willis'in demans olması demiş. Ben yine Bruce Willis'i seçerim abi burada. Kimse kusura bakmasın. Ben 13 diyorum ya. Ooo <gülüyor> Bruce Willis'i yener diyorsun yani. Kadın ne saçma saçpan düğün düğün düğün böyle kafayı yedi yani. Karıştı ortalık. Tamam. Veda senin 7. kez evlenmesi ve çukur oyuncusunun trans olması. Bir iki de çukur oyuncusunun trans olması. Yani sen Shakira ile Şak... çukur oyuncusu arasında seçim yapacaksın. Ben Shakira diyorum ya. Ne yaptın Shakira ya? Koskoca bizim gençliğimiz Shakira. Tamam, Seda doğru. Sayan'la Çukur oyuncusunun trans olmasına kıyaslıyorum. Çukur oyuncusunun trans olması diyorum. Ben Shakira'yı yolluyorum abi. Bu kesinlikle bu olayı yarı final görmeyi hak ediyor yani. Şimdi yarı final maçı. Finale çıkacak ilk aday belli oluyor. 15 numara. Chris Rock'ın Oscar'da Will Smith'ten tokat yemesi ve Johnny Depp Amber Heard davası. Hadi bakalım. Gerçekten yarı finale yakışır bir haber. Yumruk değil miydi bu arada? Tokat yedi. Ama yani şöyle yani. Şöyle yani yumruk gibi tokat. Chris Rock'la Johnny Depp diyoruz. Vallahi çok <gülüyor> Kıra kırana bir mücadele. Çok, aynen. <gülüyor> Çok kararsız kaldı. Bu maç bir kere net uzatmaya gider. Penaltılarda biri kazanır. Ama kim kazanır? Bence çok çekişmeli lan. Karar veremedim şu an. Ben de veremedim. Bu erken final oldu ya. Buradan çıkacak insan karşı rakibini devirir. Diğer tarafta da Merve Bolur'un delirmesi var. Hadi onu geç. Diğeri de trans bile. Ben Helal trans olan adamla. Tamam sen diğer maçı söyledin. Diğer maçta tamam, kimle kim karşılaştı? Ben bunu seçiyorum. Tamam ben orada kimi seçtim? Shakira ile Bruce, Bruce Willis'in demans olması. Ha, bak ben şu an zorlandım bu iki olayda. Ben Bruce Willis diyorum bunda ya. Tamam. Chris Rock mı? Johnny Depp mi? Chris Rock diyorum ya. Ben de Chris Rock diyorum. Geldik finale. Chris Rock'la Trans Bray. Tabii ki de kra- kri- <gülüyor> evet, evet, Chris Rock şamp- olayı final yani bence. Şampiyon belli oldu. Bende de finale Chris Rock'ın tokat yemesiyle Bruce Willis'in demans olması kaldı. Ben de Chris Rock'ı seçiyorum. Magazin 2022'nin birincisi Chris Rock oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. <gülüyor> Gel spora gidelim. Gene son 16 tamam. turundan başlıyoruz. Trabzon şampiyon demişsin. Evet. 2022 Acun... yılında Trabzon şampiyon oldu. Acun Hull City mi yani? Hull City diye bir Acun İngiltere 2. Hmm. liginde Hull City diye bir takımı satın Aldım. Tamam tabii ki de Acun'un takım satın almış olması bence daha. Ben bunu Trabzon'dan görüyorum ya. Trabzon olmuş olmamış beni çok ilgilendirdi. <gülüyor> ben de bir etki yaratmadım. Kim takım aldı oğlum? Ben biraz sürpriz oldu burada belki ne? yanlış oldu. Ne emekli? Sebastian Vettel'in <gülüyor> Formula 1'den emekli olması. Ya aşkım ben ne bileyim yani. Rakibi de. Niye bana şey yapıyorsun? Rakibi de ampute milli takımının dünya şampiyonu olması. Türkiye ampute milli takımı. 7 diyeyim tamam. Ben de başarıdan dolayı. Tamam devam ediyoruz. Cüneyt Çakır'ın jübilesi. Cüneyt Çakır dünya ünlü bir hakem ve Türkiye'den çıkmış. Bu adam bu yıl bitirdi. Diğeri de FSP sen. FSP sen eski adı da şimdiki adı unut. Euroleague şampiyon olması. Euroleague'de basketbolda tür yani futbolun şampiyonları gibi düşün. En üst noktası. Tamam. Bence. Efes diyorum. Ben buna Cüneyt Çakır diyorum. Adam başarılıydı. Ben de buna 6 diyeyim. 10 numarada. Okuyamıyorum ben bunları. Ben sana okuyorum zaten aşkım ya. Biliyorum okuyamadığını anlıyorum. Oku o zaman benim söylememe gerek kalmadan okuyacağım. hızl
diyor ki şifre girer misin? Bir saniye gireceğim arkadaşım beklersen. Söyleyeceğim ben de beklersen. Söylüyorum hazır mısın? Değil söyle. <gülüyor> Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası'ndaki ilk maçta Arjantin milli takımını yenmesi mi? Karşısında rakibi de biraz ironik oldu. Messi'nin Arjantin'le dünya şampiyonu olmasıydı. Ben de onu seçiyorum. Göztepe Altay olayları vardı. Burada Göztepe Altay maçında çok büyük olaylar oldu. Altay taraftar Göztepe taraftarına havai fişe kaldı. Adama bir şeyler oldu. Sonra da Göztepe taraftar aşağı indi. Altay kalcisini dü- topaladı falan. Diğeri de Karim Benzema'nın balon devor alması. Bu da futbolda verilen en büyük bir kişiye verilen en büyük ödüllerden bir tanesi. Yani tam o kadar bir şey almış. 15 diyorum. Ben de öyle diyorum ya. Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndan elenmesi. Rakibi de Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Liverpool'u yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyon olması. Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndan elenmesi bence. Ben de öyle diyorum. Geldik başka bir yarışa. Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılması. Roger Federer'in tenisten ed- emekli olması. Fatih Terim'in ayrılması diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neden bilmiyorum. Ben Federer'in emekli olması diyorum. Çünkü adam çok baba bir adam teniste yani. Evet. Geldik son 16 turunun son maçına. Verstappen'in Formula 1'de şampiyon olması. Dünya şampiyon olması. Diğeri de Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılması. Olaylı bir şekilde. Nasıl bir olayla ayrıldı? Bu adamı takımda oynatmamaya başladılar. Ya 37 yaşına geldi falan diye. Bu adam da ben Ronaldo'yum oynarım diyordu. Teknik direktörü daha yeni böyle toy bir eleman falan. Böyle bir şekilde şey olmadılar. Uyuşmadı yani şeyleri. Sonra Ronaldo da kimseye haber vermeden İngiltere'nin önemli bir sunucusuyla gidiyor röportaj yapıyor. E, Manchester United'ı da giydiriyor diyor. Bunlar gelişememiş diyor. Teknik direktör bana saygı duymuyor. Ben de ona saygı duymuyorum diyor. Sonra da bunu ayrılıyorlar. Takım yollarını ayırıyor. Ronaldo olayı diyorum o zaman. O kadar anlattın. Yani ben Verstappen diyorum ya. Çünkü Ronaldo'nun zaten bir olayı var şu an hali hazırda yürüyor. Geldik çeyrek final maçlarına. Ben Trabzon'un şampiyon olması demiştim. Ben Acun'un. Ampute milli takımla şu an Trabzon'un şampiyonluğu kar- yarışıyor bende. Ben Ampute milli takımını seçiyorum yine. Büyük bir olay. Dünya şampiyonu oldu. Sen? Ben de onu seçeyim. Güney Çakır'ın jübileyesini seçmiştim. Sen orada Fes Pilsen'i seçtin. Fes Pilsen'le ben Messi'nin Dünya Kupası. Dünya ne bu ya? Dünya Kupası'nı kazanmazsın. <gülüyor> ben Messi'nin Dünya Kupası'nı kazanması diyorum. Sanki Messi mi kazandı? Onun takımı kazandı. Neden sürekli böyle söylüyor herkes? 11'e 1 oynamış gibi neden herkes böyle bu kadar abartıyor? Biraz öyle oldu aslında. Neden? Çünkü şöyle tüm Arjantin milli takımının olayı Messi üzerine kuruluydu yani. Herkes ona pas veriyordu ya da işte ne bileyim onun kuracağı oyunla hareket ediyordu. Gerçekten böyle oldu. Ve bir zahmet pas versinler düşünsene. Senin elin ayağın birbirine dolanır. <gülüyor> Karşıda Messi aynı takımda. Ama tabii ki de pas vereceksin. Ya işte öyle. Ama mesela aynı şeyi Portekiz milli takımı yapamadı. Ronaldo'yla Ronaldo'yu başa geçirip ona pas veremediler ya da işte onu beklemediler. Messi ve Arjantin milli takımı. Yani şey değil mesela Arjantin milli takım değil. Messi ve Arjantin milli takım oldu. Tamam ben de e, Messi diyorum. Devam Anlaşmış. ediyoruz. Benzema'nın ben balon doğru alması demiştim. Sen de öyle dedin. Diğeri de Ronaldo'nun olayıydı. Ronaldo'nun dünya kupasından elenmesi. Ronaldo'nun elenmesi. Ben de öyle diyorum. Federer'in emekli olması. Verstappen'in F1 şampiyonluğu. Sendeki yarış. Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılması ve Ronaldo'nun ayrılması. ayrılması demiş. Şimdi burada Ronaldo'nun kini seçeceğim. Yine Ronaldo olayıyla Ronaldo olayını mı yani <gülüyor> yarıştıracağım? Çok saçma Olur. olacak. Tamam öyle yapayım biraz daha zorlaşsın. İşler karışsın. Evet hadi tamam yarı final. Bende de Federer'in emekliliğini seçiyorum. Yani. Ampute milli takımıma. Dünya kupasıyla ama dünya şampiyonuyla bir demişim Messi'nin. Of ben şimdi buna Messi diyorum karşısında da Ronaldo'nun olayı var. İkisini yarıştıracağım. Aa, onlar gerçekte tamam. finale gelemedi ama sen getirdin ha. Ben de Messi'nin Arjantin'le finale gelmesini. Diğer olayda finali kimi seçtin? Diğer olayda Ronaldo'nun dünya, dünya kupasına elenmesi. elenmesi. Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılması. <gülüyor> Ronaldo'nun dünya kupasından şutlanması diyorum. Ben de Ronaldo'nun dünya kupasına elen Messi'yle Federer'in emekli olması vardı. Ben Federer'i seçtim. <gülüyor> çok kararsız kaldım ha. Ben de Ronaldo diyorum ya. Ronaldo ile Messi karşı karşıya geldi finalde. Messi'nin Arjantin'le Dünya Kupası'nı kazanması mı? Ronaldo'nun evet. Dünya Kupası'na elenmesi mi? Messi ve takımının Dünya Kupası'nı kazanması diyorum. Bir. Ben de öyle diyorum. Şampiyon 2022 spor gündemi şampiyonu Messi oldu. Bu Filmlere mi geldi? Mi? Bu arada filmle ilgili izlemediğimiz filmler oldu tabii ki de. Mesela Holy Spider, White Noise ya da işte Claire, Claire Dennis'in Kayla Richardson filmleri var. Bunları izlesek belki liste değişirdi. Ama henüz izleyemedik. O yüzden var olanlarla devam ediyoruz. Hemen girelim yarışa. Pinokyo filmi ve This Much evet. I Know To Be True şey bu. Nick Cave'in en son belgeseli. Beraber izlediğimiz değil mi? Evet. Öbür evdeydik o zaman. Olabilir. Pinokyo'yu ben izlemedim. Yani... <gülüyor> Buradaki birçok şey izlememiştim yani. İzlemediğime eminim. Şey diyorum ya. Ben onun bir önceki belgesini daha çok beğenmiştim. Ben burada Pinokyo'yu seçiyorum ya. Yani yani Ciğer model şey torunu. Ben nasıl seçim yapabilirim? Ama iz- iz- izlemeyi uyumayı seçtim. Ben yok. Hayır ben İstanbul'daydım o zaman. Aa, sen özür dilerim. Tamam. Pardon. 
şu an burada hakkım yeniyor. Fark bir saniye, etmez. Bu arada kapatıp iki dakika ben o bir filmi <gülüyor> izleyip. Bu arada Nick Cave'in filmi de çok güzel. Yani. Güzel bir eşleşme olmuş. Devam edelim. Bardo filmi iki numarada. Inarutu'nun son filmi. Oscar ödüllü falan bir Meksikalı yönetmen. İzlerken uyudun. Athena filmi. Aa bunda da uyudun. Ne zaman izledin sen bunları? Beraber izledik ya. Athena filmi hatta bir Fransız yapımı bir tane. Açılış çok güzeldi falan. Kavga, kaos. Ha hatırladım böyle. Evet hatırladım. Böyle bir sürü birileri vardı. Bir şeyler atıyorlardı. Evet hatırladım. Tamam ben bunu hatırladığım için diğer filmle <gülüyor> Hiçbir fikrim olmadığı için 11 diyorum. Güzel seçim. Ben de 11 diyorum. Bardo hmm. filmi bence güzel değildi. Bardo sancıları çekiyor. İki tane felliğini izlemiş. Ben de yaparım demiş ama olmamış. Tamam evet. Diğeri? Triangle of Sadness. Bu Cannes Film Festivali'nde en iyi ödül aldı. After Sun. Aa. Bunu çok merak etmiştim ama yine benden önce izlediğin için ben de unuttum kaldı izleyemedim. Valla ben burada zorlandım. Çok zor bir seçim. Yani iyi bir eşleşme olmuş. İki filmde bu bence 2022'nin en iyi filmlerinden. Triangle of Sadness diyorum ben bunu. Ben bunu After Sun diyorum. İzlemediğim bir filme puan veriyorum şu an. Crimes of the Future. Bunu beraber izledik. Hiç beğenmedin. Ee, Nasıl bir film? Hatta biz, ben de çok beğenmedim. David Cronenberg'in filmi hani böyle değişik robot mu oluyor, araba mı oluyor, ne oldu belli değil. Sürekli diyalog gelecekte geçen. Hani çok bekliyordum ya ben sonra hayal kırıklığı oldu. Tamam şey... Bir tane kadın var ya mavi sıcak renkteki o, o kadın evet. oynadığı film işte. Aynen. Tamam, karşısındaki karşısındaki rakipte Tar filmi. Bu da Kate, Kate Blanchett'ın çok iyi rol aldı. Yani burada bir müzik kompozörü var. Yani yöneten şefler oluyor ya. Bu kadın dünyaca ünlü. Yanılmaz ünlü ama öyle düşün. Yani Ronaldo Messi gibi bir şey. İlerleyen zamanlarla birlikte bunu işte bu internete cancel culture falan var ya. Hı-hı. Şey oluyor. Linç yeme o durumu. Tamam. Yaptığı birkaç hareket var. Birinin hakkını yiyor. Biri onun yüzünden ölüyor falan böyle. Onlar me- ortaya çıkıyor. Ve kadının çöküşü. Ben tar diyorum. Ben bununla vereyim. ilgili bir şey seçmiyorum ya. Niye seçeyim ki? Niye? Zaten finalde 4 kişi, 2 kişi kalacak. E, Bunda hiç üçlü arasında seçmeye değer yani. bir şey bulamıyorum yani. Şu işte, üçlünün arasında bu ikisini seç. Peki. <gülüyor> Diğer tarafa gidelim. Kim var burada? Everything, everywhere, all at once. Yine beraber izledik. <gülüyor> Uzak doğulu bir aile Amerika'da yaşamaya çalışıyor ama böyle evet, e, hatırladım. anormal olaylar oldu. Kurak Günler var. Aa bu da Emin Alper'imizin son filmi. Yani ben Kurak Günler diyorum. <gülüyor> Buradan önce bir şey yaşandı. Bir diyalog <gülüyor> ve Ömer bunu koymayacağını söyledi. Ömer'i gerçekten tanıyan varsa ne konuştuğumuzu <gülüyor> anlamıştır. Ben Kurak Günler Diyorum. Ben demiyorum ya. Nasıl? Çünkü ben izlemedim. Ben dürüst bir insanım. Tamam. Evet. <gülüyor> tamam. 7 numarada Batman, Batman. var. Batman'ın ve... yeni filmi iğrençti ya. Yapma ya. İyiydi. Gene fena değil ya. Değişikti yani. Tamam. Diğeri Tapkan. Tapkan'ı Top Top da yine yeni, yeni hali. Evet. Evet. Zor bir eşleşme olmuş. Tapkan'ın yeni hali biz beraber izledik. İzledik. Sen yine <gülüyor> yarısında uyudun. <gülüyor> balkonda. Onu balkonda izlemiştik. Ve... O eski ilk, eski ben, ilk hal... filmiydi. Tamam. Yeni halini de balkonda izlemedim. Ha, hatırladım. Ben buna Tapkan diyorum. Valla eee... Kuruzun hakkını yemeyin. Hadi aynen ben de öyle yapayım. Tamam Avatar diğeri. Avatar suyun yolu Bones and All. Hadi bakalım bu da. Adını bir türlü okuyamadım. Suspiria'nın yönetmeni. Hani sen çok beğenmiştin evet. o yönetmeni. Onun son filmi. İki tane zombi var. Birbirine aşık oluyorlar. Dünyada 3-5 tane başka zombi daha var. Ha. İnsanları yeme hikayesi falan. En sonunda da hatta adam yaralanıyor. <gülüyor> beni ye beni sev falan. <gülüyor> Ama güzel film. Çok iyi film. Ben bununla ilgili de herhangi bir şey seçmek istemiyorum. Ben Bonzen ol diyorum. Direkt Değil Blonde. Berlin Monroe'nun filmi. Yani, olaylı film. Diğeri belgesel Bu, daha doğrusu. Ama belgesel de yok, değildi. Belgesel Neydi? Değil. Sen bir şey demiştin oğlum. Mikrofonu etmezdik diyor. Mokumenterim dedi. Neyse o var. Belgesel değil bu arada kurmacı. Değil değil tamam hatırladım. O akşam da öyle bir şey geçmişti aramızda. Diğeri de Studio 666. Bu da şey Foo Fighters'ın Dave Grohl var ya. Aa, onun izledik. evet hatırladım onu. Bence bu hani bir janra filmi ama bulunduğu canlının türünün de çok güzel o türle dal geçen bir film ve ben izlerken çok eğlendim. Evet güzeldi ben hatırladım. Ben, ben de Foo Fighters'ın olduğu film diyorum. Ben de öyle diyorum. Okur. Çeyrek finalde 5 numara Nokia ile Athena'yı karşılaştırıyoruz. Evet. Sen de This Much I Know Debitoru'yla e, Athena'yı karşılaştırıyorsun. Hangisi geçer? 11 diyorum. Athena ben diyorum. ben de Athena diyorum. Sonra After Sun var bende. Sen After Sun'ı direkt böylece yarı finale taşımış evet. oldun çünkü rakip çıkarmadın. Bende de şöyle oldu. Triangle of Sadness'la Tar geldi. Güzel bir eşleşme oldu bence. Ben yine burada Triangle of Sadness diyorum. Karşı tarafta Everything hmm. Everywhere All At Once'la Top Gun'ı karşılaştırıyorsun. Karşılaştırıyorsun. Ben de Kurak Günler'le Top Gun'ı diyorsun. Top Gun diyorum. Kurak Günler diyorum. Bones and All Studio 666 sende de direkt ben Studio de 666. Ben bunların dördünün arasından şimdi bir seçim yapacağım. Bir saniye sakin şimdi. Ben burada Bones and All'u alırım yarı finale. Evet. 11 numara. Athena ile 12. Ha, Athena. Ben Athena diyorum şuradan 11. Bu evet. taraftan da Top Gun diyorum. İkisini karşılaştırıyorum şu an. Ben de Athena ile bende kim geldi? Athena ile Triangle of Sadness geldi. Ben Athena'yı finale alıyorum. Diğer taraftan da Kurak Günler'le Bonzenol vardı. Ben burada Bonzenol'u alıyorum. Finali söyle. Athena dedim tamam ya. Rakibi Yapıştırın. kimdi? Top Gun mıydı? Aynen. Bende de Athena ile Bonzenol, Bonzenol vardı. Ben de burada Bonzenol diyorum. Çünkü Athena ile il
böyle baya dikkat dikkat çeken şeyler olmuştu. Konusunun dışında böyle kamera açılarını falan aramızda baya tartışmıştık hatırlıyor Doğru. musun? Adamlar böyle koşturuyor ediyor. Kamera böyle dolmuş gibi minibüsün içinden çıkıyor giriyor falan. Baya güzeldi yani. Güzel. Evet bu da bitti tamam. Filmi de aldık. Dünyanın gündemi. Biraz daha ciddi konular var burada. İlk yarış Jean-Luc Godard'ın ötemezi olması. Diğeri de kraliçenin ölmesi. Bu Godard'ın ölümü bizim evde 3 gün falan konuşuldu Ömer tarafından. Böyle yemek yiyoruz, yemekten kalkıyoruz falan böyle. Yatıyoruz kalkıyoruz sürekli nasıl öldü ya falan diyor. Ben çok etkilendim ya. Çok sevdiğim bir sinemacı kendisi. Diğeri ne? Diğeri de kraliçenin ölümü. Tamam deyip olayı kapatmama. Kraliçenin ölümü. Kraliçenin ölümü diyorum ya. Dünyada çok etki yarattı kraliçenin ölümü. Evet. Ama, Ama ben... sen de Godard'ın ölümü daha çok büyük etki Aynen. yarattığı için tabii ki de. Ben Godard'ın ölüm diyorum. Adam gitti. 90 yaşında bir insan ne kadar iyi olabilirse o kadar iyiken ötenezi olmayı seçmiş. İşte öldükten sonra kısa bir süre sonra da adamın bir videosu çıktı. Ölmeden önce son çektiği video gidiyor işte kamera karşısına geçmiş pro içiyor falan. Devam. İran protestoları. İran'daki olaylar. Yine ciddi bir rakip. Chat, GPT, Mid Journey, Dali gibi programlar çıktı biliyorsun. Bu programlarla birlikte yapay ha. zekaya bir şey söylüyorsun sana yapıyor. Yani İran'daki olaylar da çok önemli. Bu pislikler bizim meslemiz elimizden alışıyor. Yapay zekadan bahsediyorum. Ya İran protestoları testoları tabii ki de. Valla haklısın ama yani ben chat GPT falan diyeceğim ya. Çok şey oldu ya çünkü. Ve bunun belki arz ediyor bizim için. Erken final gibi bir şey olmuş bu. Afrika'da kız öğrencilerin üniversiteye gitmesi yasaklandı. 14 evet. numarada da James Webb'in yörüngesine yerleşmesi var. Bu uzay teleskobunun biri bir limanda da büyük bir ilerle birlikte. Evet gerileme. <gülüyor> Aynen. Ben bundan bir şey seçmiyorum. Bilirsiniz gündemle ilgili bir şey konuşmuyorum. Seç Tamam Afganistan'daki öğrencilerin üniversiteye yasağı diyorum. Ben de James Webb diyorum. Orion aya etmesi için fırlatıldı bir Diyorsun, Orion kapsülü. İlk kez bir kara delik fotoğrafı görüntülendi. <gülüyor> Biliyorsun o yayınlandı yani. Ya Aşkım seçmek istemiyorum ya. Aşkım seç şey değil. Yani. Tamam ulan 12 diyorum. Kapsül Or- diyorum. Orion kapsülü. Ben de buna ben de onu diyorum ya. Çünkü kara delikli zaten biliniyordu. Evet devam ediyoruz. 5 numarada fisyon enerjisinde çığır açıcı gelişme. Fisyon da atomları ayrıştırıyorlar. Fisyonda da atomları birleştiriyorlar. İnanılmaz büyük bir enerji açıyor. Wow. Diğeri de Elon, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almış. Tamam 6 diyorum ya. Elon Musk. Max. <gülüyor> <gülüyor> Aa aklıma Karl Marx'ın düğün dansı geldi ama aslında Karl Marx değil yani. Onu koysana. Dın dın. Evet. Ömer'in en sevdiği şarkı ve dans. Düğünden önce bu videodan haber olsaydı kesinlikle oynarmış bu arada. İtiraf etti. Ben de Elon Musk'ın Twitter almıştım. Boris Johnson'ın istifası. Bu İngiltere be- Başkanı İngiltere Belediye Başkanı diyeceğim. <gülüyor> istifa etti. Diğeri iki numara dünya, nüfus. dünya nüfusunun 8 milyarı aşması. Dünya nüfusunun 8 milyarı aşması diyorum. Ben de öyle diyorum ya. Bir numarada Rusya'nın Ukrayna işgali var. Dokuz karşısına gelen rakip de NASA'nın DART ile Meteor'un yörüngesini ters çevirmesi. Rusya. Ben de Rusya'nın Ukrayna işgali. Güney Kore'de Cadılar Bayramı'nda bir izdiham oldu biliyorsun. Baya bir ölen oldu. 150 kişiden fazla galiba ölen oldu. Sekiz numarada da maymun virüsü var. Maymun virüsü diyorum. Yani ben de maymun virüsü diyorum. Evet. Dört numarayla on numara yarı finalde karşı Şort. Pardon çeyrek finalde. Kraliçenin ölümüyle. Tamam 7 İran protestoları. Oo. Valla ikisi yarışır ama kraliçenin ölümü diyorum ya. Bende de ne oldu? Godard'ın ölümüyle Chat GPT Mid Journey Dali gibi olaylar var. Ben burada yine Godard'ın ölümü diyeceğim. Duygusal oldu ama 16'da. Afganistan'ın kız öğrenciler üniversite yasağı. 12'de bilmem ne. Boris Johnson'ın istifası var. Hayır kapsülü yazıyor. He pardon. Evet Orion kapsülü. Afganistan olayı diyorum ya. Bende de James Webb yörüngeye yerleşmesiyle Orion kapsülü bende de. Ben de 14 numarayı seçiyorum. James Webb olayı. Kaç tarafta? Elon Musk'ın Twitter olayı. Dünya nüfusunun 8 milyar olması mı? Elon Musk. Elon Musk olayı diyorum. Ben de öyle diyorum ya. Tamam bir numara. Rusya'nın... Diğeri de maymun virüsü. Tabii ki de Rusya olayı. Ben de öyle diyorum ya. Yarı finaldeyiz. John Luke Goddard'ın ötenezi olması var bende. Bir de 14 numarada James Webb'in yörüngeye yerleşmesi. Ben burada finale Goddard'ı gönderiyorum. Ben de diyorum ki Rusya'nın... Ukrayna işgali diyor. Tamam. Bu ikisinin içine mi seçtim? Tamam. Afganistan üniversite yasağı. Evet. Üstündeki Üstündeki de kraliçenin ölümü. Buradan kraliçenin ölümünü seçtim. Elon Musk Twitter. Bir numara Rusya'nın Ukrayna işgali. Ukrayna evet, işgaliyle şeyi yarıştırıyorum. Kraliçe. Kraliçenin ölümünü. Ben de Rusya'nın Ukrayna işgalini gönderiyorum. Finalde ikimizde de Rusya'nın Ukrayna işgali var. Sen de karşı tarafta kraliçenin ölümü. Ben de Godard'ın ölümü. Ben diyorum ki finalde Rusya'nın Ukrayna işgali diyorum. Ben de öyle diyorum ya bu sefer. Çok büyük bir olay tabii. Çok far... Ukrayna çok büyük bir ülke. Dünyada da çok ses getirdi. 2022'nin dünya gündeminde de ikimizin de en önemli olayı Rusya Ukrayna işgali oldu. Böylece dört konuda enlerini seçtik. Dünya gündeminde Rusya Ukrayna işgali oldu. Filmde ben Athena demiştim filmlerin enlerini. Doğru. Ben de Don Zenol tamam. Magazinde 15 demişim. Ben de 15 demişim. Ne 15? Chris Rock Aa, Tokat, Tokat olayı. Tamam. Spor'da da Messi'nin Dünya Kupası 
Mesin ve takımının. <gülüyor> ben de onu demiştim. Böylece 2022. Geçmiş olsun 2022. Şu an bugün bitirdik. Bir hafta içinde bunların hepsini geçebilecek bir olay olursa artık bilmiyoruz. Umarız yeni yılda daha güzel, daha sağlıklı, daha mutlu anlar yaşarız. İnşallah 2023'te bu YouTube için hedeflediğimiz şeyin iki katına ulaşırız. Aa, bir anda çok... böyle bir büyük bir patlamayla. 2023'te resmi tatil yok. Ramazan bayramına kadar. Bu beni biraz üzdü. İnşallah 2023'te herkesin dilekleri kabul olur. Bununla kapatalım o zaman. Ha, bu arada gündemlerle ilgili bu konularla ilgili bizim unuttuğumuz, gözden kaçırdığımız bir şey varsa yorumlarda belirtin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seneye görüşürüz. <gülüyor>